আর মাত্র একদিন বাদে এই মার্কিন নির্বাচন প্রেসিডেন্টের দৌড়ে নিজেকে এগিয়ে রাখছেন ট্রাম্প নতুন প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত কমলা লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় এক বাংলাদেশি নিহত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বৈরুত থেকে সপ্তম থাকবে ঢাকার পথে আরও সত্তর জন এবং সাত নভেম্বরের মধ্যে বকেয়া পরিষদের আলটিমেটা মাদানি গ্রুপের দায়ী বিগত সরকার বলছেন প্রেস সচিব দ্রুত পরিষদের আশ্বাস সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর প্রবাসের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আসিফ টিপু দেখছিলেন বসুন্ধরা চা সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরুতে এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের খবর যুক্তরাষ্ট্রে আগামীকাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ভোটের আগে শেষ দিন প্রচারণায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস নিজেদের অঙ্গীকার প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প নর্থ ক্যারোলিনায় সমাবেশে জনগণের সমর্থন কামনা করেন অন্যদিকে কমলা হ্যারিস নির্বাচিত হলে নতুন প্রজন্মকে ক্ষমতায় আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন তারা স্থানীয় সময় সোমবার রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নর্থ ক্যারোলাইনার গ্রিনস বোরোতে জনসমাবেশে উপস্থিত হন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফিরে আসার আশাবাদ প্রকাশ করেন আমরা আমেরিকাকে আবার মহান করে তুলব সবাই ভোট দিন আমরা ফিরে আসব ধন্যবাদ অন্যদিকে একই দিনে কমলা হ্যারিস নির্বাচনী সমাবেশে বলেন তিনি নির্বাচিত হলে নতুন প্রজন্মকে ক্ষমতায় আনবেন আমেরিকায় একটি নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের সময় এসেছে আমি যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে সে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত শ্রম ইউনিয়নের পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকদের সুরক্ষিত রাখতে কমলা উইস কনসিনে শ্রমিক ইউনিয়নের সমাবেশে অর্থ বিনিয়োগের আশ্বাস দেন নির্বাচনে তাকে সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানান পাঁচ নভেম্বরে ভোটের আগে দেশটিতে আগাম ভোটদান চলছে ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার ইলেকশন ল্যাবের তথ্য মতে ইতিমধ্যে ছয় কোটিরও বেশি ভোটার আগাম ভোট দিয়েছেন ইউক্রেন গর্ভপাতের অধিকার অভিবাসন সহ বিভিন্ন বিষয়ে ট্রাম্প ও হ্যারিসের নীতি ভিন্ন যা দলীয় বিভেদকে আরও প্রকট করবে চন্দ্রানী চন্দ্রা নিউজ টোয়েন্টি মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন ভারতের হিন্দু পুরোহিতরা রাজধানী নয়াদিল্লিতে একদল হিন্দু ধর্মযাজক তিন নভেম্বর রবিবার মার্কিন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য প্রার্থনা করেন তাদের মতে ডোনাল্ড ট্রাম্পই একমাত্র নেতা যিনি বিশ্ব শান্তি আনতে পারবেন দর্শক মার্কিন নির্বাচনের খবর জানাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে যোগ দিচ্ছেন ব্যারিস্টার ইসরাত সামি ইসরাত সামি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরে শেষ মুহূর্তে জনমত জরিপে কে গিয়ে নির্বাচনী পরিবেশ সম্পর্কেও জানাবেন আমি প্রথমে আমার বলার আগে আমি একটা জিনিস বলছি কারণ যুক্তরাজ্যে এখন আসে এখন যেটা হচ্ছে যে মানুষ অনেকেই কনফিউশনে আছে যে কাকে চুজ করবেন আহ ডোনাল্ড ট্রাম্প না হ্যামলা হ্যারেস আমরা জানি তাদের দুজনই ভিন্ন ভিন্ন মত পে আছেন যেহেতু আমরা বাংলাদেশি আমরা মুসলমান আমাদের একটা প্রেফারেন্স আছে এবং আমাদের মধ্যে কনফিউশনটা অনেক বেশি আমরা অনেকেই মনে করছি যে যদি আমরা ক্যামেলা হ্যারিস কে ভোট দেই তাহলে আমাদের জন্য হয়তো আহ ইমিগ্রেশন নীতি এবং এগুলোতে ব্যাটার হবে এবং হাউজিং এ কিছু বেনিফিট আমরা পাবো কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়ালি যেটা মনে হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও আমাদের অনেক আমরা প্রবাসীরা অনেকেই তাদেরকে ওনাকেও সাপোর্ট করছেন কিন্তু আমি আমাদের দর্শকদের এবং আমাদের যারা আজকে টিভি প্রোগ্রাম দেখছে তাদের সহজ করার জন্য একটা একটা ছোট্ট একটা আয়াত দিয়ে আমি আপনাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি যে সুরা হাতিদের পঁচিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে আমি তোমাদেরকে প্রেরণ করেছি রসুল এবং স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে যাকে দিয়েছে কোরআন লাইক গ্রন্থ এবং ন্যায় দণ্ড উইচ ইজ জাস্টিস এখন আমাদেরকে প্রথম আমরা এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি যে অ্যাকচুয়ালি আমেরিকান ইলেকশনে রাইট নাও 
own party actually uh, establishing justice for humanity. It is not a form of justice. It is not a form of justice. It is not a justice. It is not a form of justice. তো আমরা যদি দেখি দেখেন কামালা হ্যারিস এর ব্যাপারে আমরা দেখছি যে এখন আমরা দেখছি যে কিভাবে প্যালেস্টাইনে নারী শিশু কিভাবে হত্যা করা হচ্ছে এবং অনেকেই বলছে এটা ওয়ার আমি বলছি এটা ওয়ার না এটা ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি এক পার্টির কাছে তাদের অস্ত্র সবকিছু নিয়ে আরেকজনকে আমরা মেরে ফেলতেছি যাদের হাতে তেমন কিছুই নাই বলতে গেলে সো চিন্তা করে দেখেন যে কোন দল আমাদেরকে হিউম্যানিটি স্টাবলিশ করতে সাহায্য করছে যদি আমরা দেখি বিশ্লেষণ করি মনে হচ্ছে কোন দলই না আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের থার্ড চয়েস আছে কি না এখানে ইউএস এ তো একটা থার্ড চয়েস আছে আমরা বলছি গ্রিন পার্টি যেটা জিলের কথা বলছি জিল স্টেইন তো ওনার কথা বলছি যে অনেকেই মনে করছে আমরা রাইট নাও যে আমরা জিলকে যদি ভোট দেই তাহলে আমাদের ভোটটা কি ওয়েস্টেড হচ্ছে কি না আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে এই ভোটটা আপনি যদি জিলকে দেন তাহলে আপনার ভোটটা ওয়েস্টেড হচ্ছে না কারণ মুসলমানদের এখন আমাদের যে ভয়েসটা আমাদের বাঙালিদের আমরা যারা প্রবাসী আছে আমাদের ভয়েসটা কোনো কাউন্ট করা হচ্ছে না যদি এই জিল পার্টি আমাদের এই ভয়েসটা আমরা সবাই একত্রিত হয়ে তাদেরকে বলি যে আমরা অনেক বলিষ্ঠ আমাদের অনেক লোক এখানে আছেন এবং আমরা এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ আমাদের অনেক যেহেতু আমরা আছি আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি আমাদের ভোটটা অনেক দামি তাদের উইন করার জন্য যেমন ক্যামেলাকে আমরা ভোট দিলে যদি ক্যামেলা জিতে যায় তাহলে সে আমাদের জন্য কি করবেন আমরা অলরেডি দেখে এসছি কি করেছেন উনি আমাদের জন্য আর আমরা দেখব ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমরা চার বছর দেখে এসছি ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাদের জন্য কি করেছেন সো আমি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্ক থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন ব্যারিস্টার ইসরাত সামি লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোহাম্মদ নিজাম নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন শনিবার বিকেলে লেবাননে গ্যালারি সামান এলাকার একটি বিল্ডিং এ কোনো সতর্ক বার্তা ছাড়াই ইসরায়েল বিমান হামলা করলে মৃত্যু হয় নিজামের এ ঘটনায় নিহতের পরিবারে চলছে শোকের মাতম দ্রুত তার মরদেহ দেশে আনার দাবি পরিবারের রাবণবাড়িয়া থেকে মাসুক হৃদয়ের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট এই আর্তনাদ লেবাননে নিহত ভাইয়ের মরদেহটি এক নজর দেখার জন্য আমি চাই আমার ভাই শহরের দ্বারা চাই আমার ভাই জানে আমার একটা নজর ভাইয়ের দেখাই দে 2 নভেম্বর লেবাননের গ্যালারি সামান এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় বাংলাদেশি রেমিটেন যোদ্ধা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিজামউদ্দিন নিহত হন নিহতের মরদেহ লেবাননের স্থানীয় একটি হাসপাতালের হিমাঘরে রাখা হয়েছে নিজামের মৃত্যুর খবরে পরিবারে চলছে শোকের মাতম স্বজনদের আহাজারিতে এক হৃদয় বিদারক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খায়রাতে নিজামের বড় ভাই জালাল উদ্দিন জানান তার ভাই ১২ বছর আগে জীবিকার তাগিদে লেবাননে যান শনিবার রাতে তার মৃত্যুর খবর আসে দেখতে পারি নিজামের মরদেহ দেশে আনার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কসবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরিবার এবং মন্ত্রণালয় দুপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি এই বিষয়ে আমাদের যা করণীয় বৈরুতে বাংলাদেশের দূতাবাসের শোক বার্তায় জানায় মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন শনিবার বিকেল তিনটা তেইশ মিনিটে বৈরুতের হাজমিরয় এলাকায় একটি কফি শপে অবস্থানকালে বিমান হামলায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিদ্যুতের বকেয়া পরিষদে বাংলাদেশকে সময় বেঁধে দিয়েছে আদানি পাওয়ার আগামী সাত নভেম্বরের মধ্যে আটশো মিলিয়ন ডলার বকেয়া পরিষদ না করলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার সতর্ক বার্তা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি রোববার টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে আসে তবে ঢাকার সঙ্গে আদানি পাওয়ারের টানা পড়েনে দিল্লির সম্পৃক্ততা নেই বলে দাবি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 
এরই মধ্যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ অর্ধেকে নেমে নেছে ভারতের আদানি গ্রুপ এবার বকেয়া পরিশোধে দিল আলটিমেটাম প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করেছে আগামী 7 নভেম্বরের মধ্যে 850 মিলিয়ন ডলার বকেয়া পরিশোধ করা না হলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হবে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিদ্যুৎ সরবরাহের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে শুরু করে আদানি পাওয়ার এই লক্ষ্যে এরি মধ্যে নীতিমালা পরিবর্তন করেছে ভারত সরকার ফলে বাংলাদেশকে আদানি পাওয়ারের আলটিমেটামে মোদি সরকারের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যদিও তা সরাসরি নাকচ করেছে দিল্লি খুব বেছনে वाली बात जो कही ये मसला जो है दो पार्टी के बीच में है एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है दोनों के बीच में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है भारत सरकार इस कॉन्ट्रैक्ट का के कोई भाग इस कॉन्ट्रैक्ट के में हमारा कोई आ, रोल नहीं है इसलिए मेरे पास आपसे इसे ज्यादा शेयर करने के लिए कोई अभी इस वक्त कोई इंफॉर्मेशन नहीं है প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্ত গড্ডা প্ল্যান্টের বাণিজ্যিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে কারণ বাংলাদেশই তাদের একমাত্র বিদ্যুৎ ক্রেতা আদানি গ্রুপের বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধে অনেক টাকা বাকি রেখে গেছে আওয়ামী লীগ সরকার আদানি প্রায় সাতশো মিলিয়ন ডলার পাবে যা দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন বিগত সরকারের কারণে আদানির সাথে লেনদেনের তারতম্য হয়েছে রোববার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন পুরো লেটারটা এখনো আমাদের এনার্জি মিনিস্ট্রিতে আসেনি আপনি যেই কথা বলছেন আর এটা যদি সত্য হয় তো আমরা আমাদের ইয়ে হচ্ছে যে উই আর বিজমেড এবং আমরা খুব সফট যদি এটা সত্য হয় আর একটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আদানিকে আমরা পেমেন্ট যথেষ্ট মানে এক্সপেডাইট করছি পেমেন্টটা আর যেই ব্যাকলগটা যেটা হয়েছে সেটার জন্য আসলে মূলত তাই পূর্ববর্তী ডিকটেটরশিপ অংশগ্রহণ প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব এই তিন মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওমানের রাজধানী মাস্কাটে বাংলাদেশ স্কুলে অনুষ্ঠিত হল ছাত্র পরিষদ নির্বাচন দু হাজার চব্বিশ শিক্ষা শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের শপথ নিয়ে নিজেদের গর্বিত মনে করে নবনির্বাচিত ছাত্র নেতৃবৃন্দ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর সামান্থি আথালেজের সার্বিক তত্ত্বাবধানে হেজ গার্ল সাহারা খানমের হাতে দেশের জাতীয় পতাকা তুলে দেন অমানস্থ বাংলাদেশ স্কুল সমূহের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি প্রকৌশলী কাজী এমদাদ হোসেন to step to forwards extend my heartfelt thanks to the administration lukasa etai potasha jeno o daitto ta jeno sundor bhabe palon kore pritanjali dance academy tader sodosho australia sydney lakemba street e bornil shama puja r ayojon kore 1 november hindu sampradayer ditiyo brihottomo dharmi utsob shama puja o dipaboli onushthan shuru hoy shontha 6 tay সার্বিক পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা ছিলেন রাজেশ ও মৌসুমী সাহা পূজা পরিচালনা করেন পুরোহিত বাসব রায় একাডেমির কণ্ঠার মৌসুমী সাহা সহ অনুষ্ঠানটির গ্রন্থনা পরিচালনা উপস্থাপনা ছিলেন ডক্টর রতন কুঞ্জ পারস্য উপসাগরে সুরম্য কাতার যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং আধুনিক স্থাপত্যের মিলন ঘটেছে প্রায় পাঁচ লক্ষ বাংলাদেশি প্রবাসীর জন্য কাতার একটি স্বপ্নের দেশ বর্তমানে কাতার পর্যটকদের জন্য নতুন একটি গন্তব্য কাতারের সৌন্দর্য সংস্কৃতি ও ইতিহাস মিলে তৈরি করেছে এক নতুন কাহিনী মামুনুর রশিদের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বর্তমান কাতারের চিত্র বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজক দেশ হিসেবে কাতার পর্যটন খাতে উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে আকর্ষণীয় হোটেল শপিং সেন্টার এবং ওয়াটারফ্রন্ট পর্যটকদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন অভিজ্ঞতা দেশটিতে বৃষ্টিরও বেশি সমুদ্র সৈকত এবং ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে যেখানে পরিবার নিয়ে সময় কাটাতে আসছেন অসংখ্য বাংলাদেশি আকৃষ্ট করছে 
ব্রিজের মাঝে থাকা কেইতান ফান দ্বীপের আদলে তৈরি লকেটটি দর্শকদের চোখে পড়ে এবং এটি কাতারের পর্যটন খাতে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে কাতার এখন শুধু তেল ও গ্যাসের দেশ নয় এটি হয়ে উঠেছে পর্যটকদের জন্য এক বিশেষ আকর্ষণ চলতি বছরের আগস্টে পর্যটন খাতে আটাত্তর শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে যা দেশের অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার সূচনা করছে বিশ্বের সব দেশে আছে প্রতিরক্ষা বা যুদ্ধ মন্ত্রণালয় কিন্তু কোথাও শান্তি মন্ত্রণালয় নেই অথচ পৃথিবীকে নিরাপদ করতে শান্তি মন্ত্রণালয় থাকা উচিত এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তার কার্যালয়ে এনডিসি ও এফ ডব্লিউ সি কোর্সের সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি এসব কথা বলেন নতুন প্রজন্ম একটা নতুন বাংলাদেশ দেখতে চায় উল্লেখ করে ডক্টর ইউনুস বলেন তরুণদের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ডিফেন্স কোর্স ও আর্ম ফোর্সেস ওয়ার কোর্সে অংশ নেওয়া কর্মকর্তারা দেখা করতে যান তেজগাঁয়ের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অংশ নেওয়া দেশি বিদেশি কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা তারুণ্যের স্বপ্নের দেশ গড়ার কথা বলেন দেশের ইতিবাচক পরিবর্তনে তরুণদের স্বপ্ন দেখতে বলেন ডক্টর ইনুস বক্তব্য উঠে আসে ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবের কথা বিশ্ব শান্তিতে নোবেল পাওয়া ডক্টর ইনুস কর্মকর্তাদের স্মরণ করিয়ে দেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই দেশে দেশে এত আয়োজন অথচ শান্তির নামে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে peace inside the country peace between the countries peace globally and you swear by the word peace every government in the world has a defense ministry it's literally is a war ministry that's where everything happens if your aim is peace shouldn't you have a peace ministry but instead you have the war ministry দেশে দেশে প্রতিরক্ষা অ্যাটাসের পাশাপাশি শান্তি অ্যাটাসে নিয়োগের পরামর্শ দেন ডক্টর ইনুস নির্বাচনে বিলম্ব হলে ফিরে আসার সুযোগ পাবে আওয়ামী লীগ এমন শঙ্কার কথা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন বিএনপিকে নিয়ে চক্রান্ত হলে দেশের মানুষ তা প্রতিহত করবে দলটির আরেক নেতা মির্জা আব্বাস বলেন ফ্যাসিস্ট মুক্ত হলেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনো ঘোলাচে রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তারা অবিভুক্ত ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হুসেন খোকার পঞ্চম মৃত্যু বার্ষিকীতে আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মীকে নিয়ে স্মৃতিচারণে যোগ দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা আলোচনায় উঠে আসে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন আওয়ামী লীগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সরকার নির্বাচন দেবে না এত বয়সের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় আজকের পরিস্থিতি কিন্তু খুবই আমরা বুঝতে পারছি না যে হাসিনাতে চলে গেল কিন্তু হাসিনার দর্শনা তো সব রয়ে গেল আমাদের এখানে নির্বাচনে বিলম্ব হলে কি হতে পারে তা নিয়ে শঙ্কার কথা জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন এমনটা হলে ফিরে আসার সুযোগ পাবে আওয়ামী লীগ আবারও চক্রান্ত করে বিএনপিকে বাদ দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করতে যাবেন না এটা বাংলাদেশের মানুষ কখনই মেনে নেবে না একবার বি রাজনীতি করার মাইনাস টু করার চেষ্টা করা হয়েছে আবারও ওই রাস্তায় যাওয়ার কথা কেউ চিন্তা করবেন না এই দেশের মানুষের রাজনীতিকে নিয়ে 
এর আগে সকালে চট্টগ্রাম সিটির নতুন মেয়র ডক্টর শাহাদত হোসেনকে নিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মির্জা ফখরুল বলেন ফেসিস্ট সরকারকে জনগণ আর কখনো গ্রহণ করবে না ফজলে রাব্বি সৌরভ নিউজ 24 ঢাকা রাষ্ট্রপতি সাজা মওকুফ করলেও আইনি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি মামলা নিষ্পত্তি চান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এবং প্রেক্ষাপটে বিএনপির আইএনজিবিরা জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার আপিল শুনানি করতে চান এজন্য নিজ খরচে পেপার বুক তৈরির আবেদন করলে তাতে অনুমোদন দিয়েছেন হাইকোর্ট রোববার দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই আদেশ দিয়েছেন পরে আইএনজিবিরা জানান বেগম খালেদা জিয়া কোনো অনুকম্পা চান না তিনি আইনি ভাবে মামলা নিষ্পত্তি করতে চান কনভিকশনের এগেইনস্টে আপিলটা শুনানি করার জন্য মাননীয় আদালতে গিয়েছিলাম এবং আপিল শুনানির জন্য যে পেপার বুক করতে লাগে সেই পেপার বুকটা আউট অফ দা কোর্ট কোর্টের পারমিশন নিয়ে আমরা নিজেরা পেপার বুকটা তৈরি করে যেন মামলাটা এক্সপেডাইট করা যায় মামলাটা শুনানি করা যায় সেই জন্য গিয়েছিলাম মাননীয় আদালত আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন এবং পেপার বুক রেডি করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন সংবাদের সময় হলো আরও একটা বিরতির আমাদের সঙ্গেই থাক বিরোধী পর স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার কোন ধরনের কারণ দর্শানোর নোটিস ছাড়াই ডিবিসি নিউজের প্রধান বার্তা সম্পাদক নইম তারেক এবং দুইজন সিনিয়র রিপোর্টার কাউসারা চৌধুরী কুবু ও মাসুদুর রহমানকে সরাসরি চাকরিচ্যুত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন প্রতিষ্ঠানটির মুক্ত সাংবাদিকতার পক্ষের কর্মী ও সাবেক সহকর্মীরা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহাল ও ফ্যাসিস্টের দোষর কথিত সাংবাদিক ডিবিসির সিও এম মঞ্জুরুল ইসলাম সহ তার সহযোগিতার অপসারণ না করলে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন বর্তমান কর্মীরা দাবি পূরণ না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন সাবেক সহকর্মী ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান মানববন্ধনে অংশ নেওয়া সাংবাদিকরা এখনকার আয়োজন তখন আমাদের সঙ্গে থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ